Përshëndetje të gjithve, vazhdojmë me ciklin e ligjeratave nga lenda zgjedhore citologi submikroskopike nga katedra histologis me embriologi të fakultetit të mjekësis Universiteti i Prishtinës. Këto ligjerata janë në formatin audiobook dhe bazohen në dispensën e përgaditur në vitën 2010 nga profesoreshat Drita Belegu dhe Ruke Beqiraj. Kapituli i fundit, qelizat e sistemit nervor, Qeliza nervore ose neuroni Qelizat nervore janë qelizat të mëdha të cilat në përgjithsi përbëhen nga trupi i qelizës i cili përmban përthamën, një numër të saktuar të dendritet e të degzuara ose den, që zënë fil në njërin pëllë të qelizës dhe nga një akson i drejtë në klapa AX i cili shtrijet nga poli i kondort. Habit fakti se nga aspekti i funksioneve kompleksit që i kryin këto qelizat nervore nga rajonet e ndryshme, më bazë janë të njajshme, si pas tërtimit citologik. Por si që është teksuar nga Peters, Palaj dhe Webster, specificiteti parësor funksional i qelizës nervore është rezultat i raportit të saj me qelizat tjera nervore, që është përsaktuar me pozitat e tyre në sistemi nervor dhe formës anatomike të trungut dendritik dhe aksoneve të tyre. Pjesa më e madhe e trupit të qelizës është e zën me bërthamë të madhe, ose në klapa N, e cila rëndom është e rëmbullakët, për mund të ketë disa invaginime të cekta. Bështjelësi dyshtresori i përthamës është i vrimosur me shumë pore, të cilat janë të mbulluara me diafragma. Kromatina nuk është aqë e dendësuar për gjendet në grupet të vogla, gjë që i e përthamës duke të larmishme. Bërthama e rëmbullakët e madhe dhe e dendur përbët prej pjesëve përbërse fiore dhe grënëllare, të cilat janë të shpërdora në shëritat të vrajshdë, të cilat të gëzohen dhe anastomozohen. Në gjenim femërore të disa specieve gjendet sateliti nukleolar, në klapa NS, i cili përmban kromozomin X, heterokromatin. Sateliti përbëhet nga fiet e vrajshdë të lakuare dhe është i përforcuar për komponentën fiore të bërthamësës. Retikulumi endoplazmati granular i qelizës nervore është i organizuar në grupet cisternash të njohura si trupzat e nislit, ose substanca e nislit, në klapa nësë. Cisternat janë të shtypura dhe të mbulluara me ribozome. Në disa vende, ato janë të përbëra në toge paralele, kurse diku tjetër janë të shpërndara në mënyrë të qregullt ose të gzohen. Ribozomet në klapa rë, Rëndom janë të lira në citoplazma, në hapsira në dërmjet cisternave, si edhe në tërqelizën. Ato janë të shpërndare në grupe ose rozeta, duke formuar por liri bozomi. Cisternat e retikulumit endoplazmatik të shkurtëra dhe të izoluara, të cilat nuk organizohen me trupsat e nislit, po ashtu gjinden në tërë citoplazmën. Retikulumi endoplazmatik i lëmuar është dobot i shpërndare dhe ka form të tubulave ose cisternave. Cisternat e shtypura nënsi përpaqen e vetë, në klapa SSC, në vëllë klapën, gjende në disa vende drejt për drejt nën plasma membranën. Janë të rëndom të lidhje në tërmjet cisternave granulare dhe të lemura. Aparati i golgjit, në klapa G, përbët për tojëve të shkurta dhe cisternave të shtypura me vezikulla të vogla, në klapa V, me diameter dhe 500 angstram, të cilat janë grupe për rëpti. Disa vezikulla posedojnë strije të cilë duken si thumba ose gjemba me depërtim radial ka si përbaqa e jashtme e vezikullave ose vezikullet e mbështjela me coated vesicles. Vezikullet tjera janë të mëdha 600-800 angstrëm dhe përmbaj në granullet të dendura. Konsidero se këto vezikulla me qender të dendur në klapa DV përmbajnë katekolaminë. Komplekset e golgjit janë rëndëm avër bërthamës por ato gjithashtu gjenden edhe në tërë citoplazmën. Në perikarion gjenden shumë lizozome, në klapa LY, shumisa kanë diametr 0.2-0.5 dhe përmbajnë në formacion e granulare mes atërrisht të dendura. Të tjerat kanë përmbajtje heterogene të cilat kanë membran, vakuola dhe pikvezat të dendura. Janë gjetur stadet të ndërmjetme, ndërmjet lizozomeve dhe granulave të pigmentit lipofosin, në klapa LPG. Këto të fundit janë të mëdha, të lëvëzuara dhe përmbajnë vakuola dhe lamela membranore në matriksin e imët granular. Në qelizat nervore gjinden gjithashtu trupsat multivezikulare. 
Mitokondrit janë të vogle të rëmbullakta dheri të ato të sërgjatura në prerje. Ato kanë disa kristat që të përtoj në matriksin e dendur. Granulat jo të të idukshme të matriksit nuk janë të zakashme në mitokondrit të qelizave nërbore. Në citoplazme gjendën shumë mikrotubula ose neurotubula dhe neurofilamente. Këto janë formacionit që kanë tendencë për shtridje në formë më shiritash dhe të bërthamës dhe rrët pypeve të organeleve të tjera, si që janë trukzat e nislit, dhe pastaj eventualisht arjedhen si kur se hinka në zgjatimet nërvore. Aksoni, klapa AX, boron prej zonës në formë hinke të perikarionit i njërë si bregu aksonik. Në qelizat e mëdha nërvore, bregu aksonik përmba numër të zvogluar cisterna shkranulare dhe ribozome, në klapa shi figurën horizontalisht. Tufat e mikrotubulave, në klapa më të, shtrihe nga perikarioni në akson. Në pjesën filestare të aksonit, egzistën një shtresë e formacioneve të dendura, e cila është e zhjitur në si përpaqen e brendshme të plazma membranës. Këmë bështjellës i poshtëm, i dendur, i cili është ingjashëm me atë që gjendet në ngushtice në rambierit, shtrihe derit të filimi i mbështjellësit mjelin në aksonit e mjelin i zuara. Neurofilamentet, në klapa në fë, dhe të bullet e zgjatura të retikulumit endoplazmatik të lëmuar, po ashtu në klapa së erë, po ashtu shtrihen në aksan. Mitokondrit janë të zgjatur, kurse krisat e tëre mund të shtrihen për së gjati. Në aksoplazma mund të vërrejen edhe disa vezikula. Dendritet mund të kuptohen si zgjatimet të perikarionit dhe përdalim nga aksoni për mbajnë të njëtët organele si perikarioni. Disa dendrite mund të dalin nga trupi i qelizës, ato mund të devizohen dhe gjithmon janë të pamjelin i zuara. Elementet e retikulumit endoplazmatik granular dhe ribozomet gjende në dendrite, për në pjesën distale më pak të kësohen. Mikrotubulat janë të rëndamtë, kurse neurofilamentet diq më pak. Po ashtu ka mitokondre, kanalet të retikulumit endoplazmatik të lëmuar, vezikula dhe lizozome. Thumbat dhe gjembat në klapa gjembi dendritik viz, viz lidhse dë të, Prominojnë ka si përfaqa e dëndritit. Ato janë më të rëndamtë pas bifurkacionit të dëndritit kryesor dhe përbëhen nga qafa e ngushtë dhe nga trashja fundore në form qepe dhe e zgjeruar. Citoplazma e gjembave ose spina shpesh përmban vargjet paralele të sisternave të sheshta të njohura si aparati i gjembit, në klapa S.A. Në citoplazma në dërmjet sisternave gjendet brezi nga formacionit e dendura, Mikrotubulat dhe neurofilamentet nuk shtrihen në thumba, të silat në vend të tyre përmbajnë pjesë fje delikate ose formacione në formë fjole. Baresat aksonike e formojnë sinapsën në klapa S.Y. me të gjitha pjesët e qelizës nervore me dendritet, qoftë me gjembat ose dendritet e trasha në klapa akso viz dendritike me trupin qelizor në klapa akso viz somatike dhe me aksonin në klapa akso viz aksonale. Në përgjithsi, sinapsa përbëhet nga zërimi aksonit i cili përmban mitokondre dhe shumë vezikula sinaptike në klapa së V. Vezikunet anojnë ka grumbullimi ofër membranës pre sinaptike. Shumica e vezikulave janë të vogla në klapa 400 dhe ripas qina në stram me përmbajtit të shëndrejtshme. Vezikullet e më dha, me diametr 600 dhe rritet që në ngëstrëm, me qender të dendur janë të rëndam të në mbaresat e fijeve nervore autonome. Mbaresat presinaptike dhe postsinaptike janë të ndara me si hapsiren për 200 dhe rritet që në ngëstrëm, e cila përmban substancën me satërrisht të dendur. Via e dendur mund të gjendet në substancën pak më afer membranës postsinaptike. Substanca e dendur është e zhytur në faqen e brendshme të dy membranave të bashkuara. Substanca filamentoze, subtile, e cilja formon pleksupsin subsinaptik në klapa SSW, mund të lidhet me membranën postsinaptike. Fia e mielinizuar dhe qeliza e shvanit Fia e mielinizuar ndërtojt nga aksoni imbështjelur me qelizen e shvanit, dhe lamelat koncentrike të specializuara të plazma membranës të qelizës së shfanit e cila formon bështjelësin mielin, në glapa mësa. Aksoni nga ona e jashtme është imbështjelur me plazma membranën, glapa pëmë, 
dhe është i ndërtuar nga aksoplazma me dëndësit të dobët. Neurofilamentet në klapa NF, mikrotumbullat në klapa MT, neurotumbullat dhe kanalet e retikulumit endoplazmatik të lëmuar në klapa SR, shtrien për së gjati në aksone. Janë të shumë të neurofilamentet dhe kanë për masa rrët të të pes angstrom. Mikrotubullet të pak të në numër kanë për masa të gjëra, rrët 222 angstrom dhe qender të të i dukshme. Kanalet e retikulumit endoplazmatik të lëmuar shtrihen të përdredhur për gjatë aksonit. Ato janë kanale me diameter jo të regull dhe mund të kjenë zgjatime fokale për gjatë gjatësisë të tëre. Në aksoplazme gjithashtu në numër të pakët gjenden mitokondret, vezikullet e vogla në klapa V dhe vezikullet në qender të dendur në klapa DV. Qeliza e shfanit e mbështil fje nervore, për thama është ovale ose në formë gjysëm hane dhe rëndom është e vendosur në periferi. Citoplazma përmban aparatin e golgjit, mitokondret, tisat sisterna të retikulumit endoplazmatik dhe ndonjë ribazam. Vezikullet pinocitose bashkohen me plazmolemen e qelizës së shfanit. Qeliza është e mbështjelur, me membranën bazale të laminës e jashtme në klapa BL. Në bështjelja spirale e plazma membranës së qelizës së shfanit për rreth aksonit e formën bështjelsin mielin. Plazma membranë në klapa PM është struktur tre shtresore në klapa unit membranë, e cila përbëhet për dy vijave të dendura të ndara nga një zonë e shëndreqme. Gjdo shtres është të trashë për afërsish një stëpes angstram. Në një pik të si përfaqës të qelizës së shfanit, plazma membrana është përdredur. Membranat e kundërta dhe kanalet të silat në dërmjet tyre kalojnë njën si mezoaksan ose MA. Si përfaqët e jashtme të unit membranës, bashkohen duke formuar intraperiodit të hol, ose një vizën dërmjet në bështjelsit mielin. Si përfaqët citoplazmatike ose të prendshme të plazma membranës, bashkohen duke formuar një vizët të trashë, vizën kryesore të dendur. Membranet e bashkuara janë të mbështjela spiralisht disa herë rreth aksonit. Nga ona e brendshme, membranet ndahen dhe formojnë mezo aksonin e brendshem dhe ndahen duke rrëthuar aksonin. Stadi i hershëm në formimin e mielinës është të treguar në pjesën e pashtme të figurës në të majtë. Mez aksoni spiralizohet rreth aksonit i sili është i vendosër në qelizën e shfanit, kurse më përshtil si i mezo aksonit është i pakët të ende ndahet me citoplazmen e qelizës së shfanit. Në për cilë shvërin e nervit, më përshtil si mielin dhe pranë si izolator, duke penguar zgjerimin e impulseve në aksone fqinje. Për që e shmëria është më e shpejt në fjet e mielin i zuara, se sa në ato pa mielin. Ajo është gjithashtu e shpejt në fjet me diameter më të madhë dhe me më bështjelus mielin më të trashë. Fia e mielin i zuar, ngushtica e ramvijerit. Ngushticat e ramvijerit janë ngushtica periodike të mbështjelsit mielin në klapa mësë të zjatimeve nervore periferike. Gjdo segment i këti mbështjelsi mielin kufizohet me ndërprerje që përbëhet nga një qeliz e shfanit në klapa sëtësë. Në ngushticën ku dy qeliza fëqinje të shfanit kontaktojnë njëra me tjetërën, nuk ka mbështjelës mielin, por zjatimet e qelizëve të shfanit bashkua në mënyrë interdigitale. Në afërsit të ngushticës, në faqen aksonalit të mbështjelësit, gjdo lamelën dahet nga mielina kompakte duke formuar mezoaksonin, në klapa MA. Mezaksoni shtrijet nga si përfaqe aksonit dhe ndahet nga në komponentet të plazma membranës, në klapa PM, prej nga se cila vazhdojnë me membranën e cila fillon nga mezoaksoni fqinjë. Citoplazma e qelizës së shfanit përfshim plikat të cilat formohen me ndarjen e mbëshilësit mielin. Në citoplazmën e qelizës së shfanit e cila është mësë afer me me si përfaqen e aksonit, gjendin granullat të dendura me madhësi prej 100 dhe 150 angstram. Se si ngushtica afrohet, aksoni ngushtohet, e pastaj lehtësis gjerohet në zonën e ngushticës. Membrana e aksonit gjendit në fqinjësit të drejt për drejt në flikat e qelizës së shfanit. Në këto zona dhe në zonën e ngushticës, grumbullohet substanca e dendur në aksolema. Në si përfaqen e jashme të aksolemës, në rajonet afer ngushticës gjendin trashit të shkurta periodike. Këto trashje formojnë unaza të cilat rëthojnë në aksonin. Në aksoplazmë gjendin mitokondrit 
neurofilamentet, në klapa NF, neurotubulat ose në klapa mikrotubulat, presje MT, dhe kanalet e retikulumit endoplasmatik të lemuar, në klapa SER. Brendia e fjes nervore në qëtësi ka potencial për 90 mV në raport me anën e jashtme. Ky potencial që kaktohet me pompën aktive të natriumit prej aksonit, kur membrana stimulohet vjen dhe të depolarizimi, kurse potenciali i brend që nëmbët pozitiv. Depolarizimi është pasoj e ndryshimit të permabilitetit të membranës i të në lëshën në natriumin të putit brenda. Repolarizimi në gjan, kur membrana bëhet jo permabile për natrium, por permabile për kalium, i cili tani del jashtë qelizës. Ndryshimi i voltajës që kryohet gjatë procesit të polarizimit, repolarizimit, quet potenciali i aksionit. Për që shmëria në fjetë e mielin i zuara nervore, është të shumë shpejtë dhe shpjegohet si për që shmëria në kërcime të potenciali të aksionit, të aksionit në dërmjën ngushticave të rambierit. Si pas kësaj teorie, pragu i nga cmoj shmërisë është shumë mojolet në ngushtica se sa në rajonet në dërmjën ngushticave. Me që fusha elektrike me gjas shkakton ndryshimin e potencialit ose depolarizimin në rajonin e pragu të ullet ose ngushticës, më shumë se sa në rajonin e pragu të lirë në dërmjën ngushticave. Potenciali i aksionit kërcem prej ngushticës në ngushticë, Strukturalisht, membrana e aksonit dalohet në rajonin e ngushticës nga ajo membrana, diku tjetër dhe ate nga se nënte ka një shtres të dendur. Nuk është e njohër që kjo shtres dhe pra në eksitabilitetin e membranës, por substancë e njëshme është gjetur në segmentin filestar të aksonit, i cili ka prak të ullet të nga smo shmërisë dhe i cili është vend ku kryohet potenciali i aksionit. Mëtej, kjo trashje në si përfaqen e jashme të aksolemës, ku fizën rajonin e ngushticës nga rajonin dërmjet ngushticave. Kjo trashje mund të mbyllë rrimimin e joneve në dërmjet hapsirës ekstracellulare, e cila rëthon ngushticën dhe hapsirën dërmjet në bështjelësit mjelin dërmjet ngushticave, duke penguar për cilin e ngocmimeve ose impulseve nga ngushtica ka rajonin dërmjet ngushticave. Fia pa mielinë Fiat pa mielinë janë të mbështjela nga qelizat e shfanit, si kurse fiat e mielinizuara. Në një qelizë mund të vendosen disa aksone. Qelizat e shfanit lakohet nga si përfaqja në aforësit të gjithë fia dhe formon me za aksonin, duke mbështjelur fia nervore. Mirë po, të fiat e pa mielinizuara, membrana e qelizës e shfanit nuk formon mbështjelës shumë shtresor spiral për rrët fias nervore të dyjat edhe struktura e citoplazmës e qelizës të shfanit edhe aksoplazma e fjes nervore janë të njashme me ato në fjet e mielinizuara. Fjet e pa mielinizuara janë me diametr më të vogël, por përmbajnë të gjitha formacionet ose neurofilamentet, mikrotubulat, kanalet e retikulumit endoplazmatik, mitokondret, vezikulat dhe vezikulat me qender të dendur, të cilat gjender në fjet e mielinizuara. Si përfaqja e qelizës së shfanit, është e mbuluar me membranën bazale. Përthama është e vendosur në qender të qelizës. Në fjet e pa mielinizuara, membranët depolarizohet në pikën e stimulimit në të njëjten mënyrë, si kurse në fjet e mielinizuara. Për cilja impulsit nervor shpjegohet me teorin e qarkullimit lokal. Si përfaqja e zonës aktive është negative në raport me zonën jo aktive, ashtu që rrimimi i për cilët për tej qelizës, prej zonës jo aktive ka zona aktive. Brenda membranës, zona aktive është pozitive në raport me zonën jo aktive fëshinje, kështë që për cilja rjedh prej zonës aktive ka zona jo aktive. Vendosën një qarkullim lokal i cili eksiton zonën negative fëshinje. Kjo eksiton pikën tjetër e kushtu me radhë. Si pas kësaj, rrimimi lokal dhe depolarizimi suksesiv i pandër prejrë, në fillim të potencialit të aksionit, shërbejnë për përcjelën e impulsive për gjatë fjes nervore. Në fjet e pa mielinizuara, përcjelja është proces izgjatur dhe është më nga dalshme se sa përcjelja në kërcime të fjet e mielinizuara. Astrociti protoplazmatik Astrocilizat e neuroglisë përfshim pjesën më të madhe të apsirës që shtrijet në dërmjet 
qelizave nervore të sistemit nervor qendror. Me mikroskop optik, ato janë të ndara në dy kategori ose grupe, makroglia dhe mikroglia. Makroglia është me prejardhja ektodermale dhe formojnë qelizat astrocite dhe oligodendrocite. Me ndohet se mikroglia është me prejardhja mezodermale dhe përfacohet nga qelizat e vogla, të cilat si përgjigje ndaj dëmtimit ose nësë mundje, shëndrohen në fagocite. Me gjithat, deri vone me shqyrtimet elektron mikroskopike nuk janë vërtetuar me siguri qelizat të cilat kishin me ju përgjigjur qelizave të mikroglisë të preparateve të mikroskopis optike. Po ashtu thuhet se mikroglia është e inkuadruar në kategorin e oligodendrociteve, apo që ato e në të vërtet mikro... që ajo në të vërtet nuk egzistan si loj i veçan të qelizor, por në vend të saj veprojnë makrofagët të cilet kam prejarve nga qelizat adventiciale perivaskulare, apo nga qelizat e tjera të sistemit retikulare në detelial. Gjithashtu, ka egzistuar amulli edhe në njohujen elektromikroskopike të qelizave tjera neurogliale, por ato tash janë mjaftë të karakterizuara sa që mund të identifikojnë me siguri. Astrocitet janë qeliza në form të yllit me zëtime citoplasmatike që shtrije në neuropil, ato përmbarojnë me këmza fundore në klapa F në si përfaqe të kapilarve të gjakut. Astrocite protoplazmatike vendosën në substancen e përhente ose gri dhe kanë më pak zëtime citoplazmatike se astrocitet fibroze të substancës e bardë. Kromatina në bërthamë është e shfëndarë. Citoplazma perinukleare përmban aparatin e vogël të golgjit. Cisternat e shkurtra të shfëndarat e retikulumit endoplazmatik granular dhe ribozomet e lira. Mitokondret, granulat e glikogenit në klapa GLY dhe disa mikrotubula janë të shpërndarë në citoplazma. Hialoplazma është me dënsi relativisht të dabot. Filamentet në citoplazma gjenden në duajt e lidhur në mirë në dërmjet veti apo në fibrile që shtrien paralelisht me boshtin gjatësor të qelizës dhe në zgjatime. Në mes aksonit dhe dëntritit në neuropil shtrien zgjatimet me madhësi të ndryshme. Ato mund të jenë në mbështjelse të hola apo me përmasat të gjëra. Zatimet e vogla përmbajnë ribozome, granulat të glikogenit dhe fibrile, kur zë zatimet e madha mund të përmbajnë edhe organele tjera. Disa nga këto zatime përfundojnë me këmbëzat fundore në klapa F, të cilat rëthojnë kapilarët e sistemit nervor qëndror. Barisat janë të përkufizuara me laminën bazale dhe kanë dendësime të lokalizuara të cilat në bështete në rafshin e brendshëm të membranës plazmatike. Tufat e fijeve nervore janë të mbështjela me zëtimet të astrociteve, lartë majtas në figur. Aksonet në klapa AX janë të vogla, ndërsa predja e tërthorët e tyre të regon se përmbajnë të sa mikrotubula. Dentritet në klapa DEN janë më të mëdha dhe përdalim nga aksonet mund të përmbajnë pashtu elementet të retikulumit endoplazmatik dhe ribozome. Sinopsa aksonike në klapa SY në dëntrite apo gjëmbat në klapa spinat dëntritike në klapa DT njëhen të fundit në bastë të prezence së aparatit spinor në klapa SA. Baresa aksonike përmban numër të madhë vezikular sinaptike në klapa SV. Astrociti fibroz Astrocitet fibroze përfshin substancen e bardhe dhe mund të dalohen nga astrocitet protoplazmatike. Nga trupi që lizori astrociteve fibroze, del një numër i caktuar i zgjatimeve të gjera. Këto zgjatime pastaj dëgëzohen dhe formojnë zgjatime më të hodha. Për dalim nga astrocitet protoplazmatike, si përfaqe astrocitet fibroz është me kontura të lëmuara dhe nuk është as i theluar me zgjatimet fshinje nërvore. Pjesa më e theksuar Për bërse citoplazmës është sistemi i shfërdari filamenteve në klapa FI. Ato është rrje në brendit të zgjatimeve, por për dalim nga astrocitet protoplazmatike nuk janë të organizuara në duaj të ngushtë, por në vend të kësa janë të shfërndar. Bërthama e vendosër në qender me kontur jo të regull apo të theluar për mban kromatin të shkryfët. Hialoplazma është me dendësit të dabot dhe me numër të varfër të organeleve. Aparati i golgjit është i vogull me elementet e retikulumit endoplazmatik që ndrojnë si cisterna dhe elementet e retikulumit endoplazmatik që ndrojnë si cisterna të shkurtëra dhe të shpërdara. 
mitokondrët shpesh janë të zgjatura. Formacione tjera janë lizozomet, ribozomet e lira dhe granulet e glikogenit. Her pas herë gjinden qift e centriolesh, apo për më tepër edhe cilje, këmbëzat fundore të astrociteve fibroze se dhe astrociteve protoplasmatike për fundojnë në si përfaqat e kapilareve. Këmbëzat fundore po ashtu formojnë një shtresë, glia limitans në si përfaqen e indit nervor. Dërmje qelizave nervore dhe elementeve të cipas pia mater, qelizave të glisë i përshkruen disa funksione. Funksioni i parë, raporti i pozitës e qelizave të glisë dhe qelizave nervore, tregon se ato mund të përbëjnë në strukturën bështetës e të indit nervor. Qelizat e glisë gjithashtu përgjigje në dëmtime të sistemit nervor qëndror me shumim dhe me formimin e cikatriksit. Raporti këmbëzave fundore të astrocitive me kapilare fletë për roli në regullimin e transportit të materjeve nga kapilare dherit të sistemi nervor. Barjera e vërtet për disa materje si duket me gjithat që ndrën në qelizat e ndëtelialit të kapilarëve. Konsiderohet se qelizat e neuroglisë kanë rolin e izolimit në sistemi nervor qëndror, në të cilin ndajnë si përfaqen receptore të qelizës nervore, perikarionin dhe dendritet nga ndikimit jo spesifike aferenti, si pas Palaj dhe Peters kështu në baresat aksonike dhe projnë në mënyrë diskrete dhe të lokalizua. Oligodendrociti Oligodendrociti gjende në substancen e bardhen dhe mjetë fjeve nervore, në klapa oligodendrocitet interfasikulare dhe në substancen e përhemtë ku këto janë pashtu të shëqruara me fjet nervore. Në substancen e përhemtë, disa nga oligodendrocitet janë në lidhje më të ngushtë me perikarionin e qelizave nervore dhe quen qeliza satelite, në klapa qeliza përcjelse. Oligodendrocitet janë më të vogla dhe kam vetëm disa zgjatimet të cilat shtrien për i trupit të qelizës. Dalimet më të theksuara në dërmjet të këtëre qelizave dhe astrociteve janë hialoplasma e dendur dhe kromatina e partikularizuar. Bërthama është ovali dhe e vendosur në njëri më përnjë të qelizës. Ajo përmban masat të mëdha të kromatina së dendur, po sa qërësh në apërsi të mbështjelësit të bërthamës. Aparati i golgjit në klapa G përfshin një pjesët të madhe të qelizës. Janë të rëndëmta dhe zakonisht të sheshtat se cisternat e retikulumit endoplazmatik granular. Në citoplazm, po ashtu ka ribozomet e lira, por qendet vetëm një numër i vogëli mitokondrive të rëmbullakta, ose ovale dhe trupzave të dendura, apo lizozomeve. Por dalim nga astrocitet, oligodendrocitet kanë më pak filamente citoplazmatike dhe granulat të glikogenit. Nga ana tjetër, ka më shumë mikrotubulet të cilat vjojnë edhe në zjatime. Dy funksione kryesore i përshuan oligodendrociteve. I pari, Në përgjithsi me ndohet se më bështjel si mje lin, në klapa më, i sistemit nervor qëndror formohet me ndimën e oligodendrociteve. Mirë po në kafshët e rritura, jam përshkuar disa shambuj në të cilët është të parë se plazma membrana e oligodendrociteve dhe më bështjel si mje lin, qartë vazhdohen në njëra tjetërën. Gjatë kohës është zhvillimit, zgjatimet e glisë më bështjelën për rreth aksonit duke formuar lamelet e më bështjelësit mje lin në klapa ndërtimi i unit membranës, e cila është ilustruar në zonën e mielinizimit. Dalimi i vetëm i disë mielinës dhe së sistemit nervor periferik dhe ati qëndror është në atë se kjo e fundit, se të kjo e fundit, pjesa kryesore e citoplazmës është e shtyër nga ona e jashme e mbështjelësit. Në mbështjelësin mielin periferik, citoplazma formon shtres të plotë, rrëth këti në bështjelësi, por në mjelinën qëndrore, stoplazma është e kufizuar në zgjatimet të ngushta, në formët të gjuhëzës, në klapa të pë. Në të dy sistemet, via e mesme e dendur që formohet me pëthitje në superfaqive të jashme të kësaj membrane, kur ajo këthejet ka brenda, kurse via kryesore e dendur është të formohet me afrimin e plaga për citoplazmatike të unit membranës. Funksioni i dytë, i cili i përshkuat oligodendrocitit, është bajtja dhe të ushqyrit e qelizave nervore të cilet i mbështjelin. Mikroglia Prej qelizave të glisë, qelizat mikrogliale kam paracitur problemin më të madhme në velin e një urinë submikroskopike. 
me gjithat me përdorimin e ngjyrosjeve specifike për qelizat mikrodikliale, në klapa metoda e karbonatit të argjendit të dobot të Del Rio Hortega, këto qeliza janë bërë të njohura me mikroskopin elektronike, në klapa Mori dhe Lebland. Mikroglia është të vërejtur vetëm në masën e trurit ose indin e trurit, në klapa mikroglia intersticiale, dhe në lidhje me kapilarët, në klapa mikroglia pericitare. Qeliza neurogliale e vogël e lojt të tretët të neuroglisë, në klapa Van dhe Peters, është enqajshme me ndërtimin e mikroglisë për mund të paracet elementin glia viz multipotencial me prejarbje neuroektodermale. Qelizat mikrogliale të cilat janë më të vogla se qelizat tjera gliale, rëndam janë ovale në prerje, me një numër të caktuar të ngritjeve dhe zgjatimeve citoplazmatike. Bërthama është të pashtu ovale dhe përmban bërthamëzën dhe kromatinën me mas të theksuar të kromatinës partikulare, e cila posa qërësht në bështetet në bështjelsin e bërthamës. Dëndësia e hialoplazmës është të mesatare, midis asaj të astrocitit dhe oligodendrocitit. Zona e golgjit, herëher e gjërë, gjendet në afërsit të bërthamës. I pranishëm është numri i vogël i cisternave të retikulumit endoplazmatik granular. Ato mund të jenë të zgjatura, lehtët të zgjeruara dhe të mbushra me substancë mesatërisht të dendur. Gjithashtu janë të rëndam të ribozomet e lirë. Mitokondrit janë të rëmbullakta apo ovale dhe kanë matrix të dendur, i cili përmban granula jo transparente. Për dalim nga gliat tjera, mikroglia mësë shpeshti nuk ka filamente, granula të glikogenit dhe mikrotubula. Trupëzat e dendura janë veti më karakteristikit në mikroglisa. Trupëzat e dendura më të vogla si duket kryohen në kompleksin e gogjit dhe u përgjigjen lizozomeve. Trupëzat më të mëdha janë të njashme me granulat lipofustësine pigmentose, po ashtu mund të gjenden disa pika yndyrore. Mikroglia ka në gjashmëri me makrofagët dhe pericitet të sistemit retikuloendotelial. Begatia e tyre me lizozome mund të jetë indikative për funksionin fagocituas. Këto venerime janë në pajdushmëri me teorin se në kushtet e dëmtimit inflamator, mikroglia bëhet e levithshme dhe fagocitan, duke funksionuar kështu në tru si makrofagët. Qeliza ependimale Ependima më bullën ventrikuit e trurit dhe kanalin qëndror të medullë spinale. Këto qeliza kam form kubike ose cilindrike dhe kam bërthamën e madhe të rëmbullakët të vendosër në pjesën bazalit të qelizës. Si përfaqe apikale ka shumë cilje në klapat C dhe zjatime rejshdore. Ciljet ka pjesa distale kam për masat të reduktuara dhe në këto rajone përmbajnë vetëm nëndë fije të veçanta ciljare. Proksimalisht ato përfundojnë në trupzat bazale, në klapa BB, të cilat përbëhen nga nëndë fije të trefishta, në klapa triplete. Lidhëset fije zore apo rënjezat në klapa RT shtrihen lateralisht dhe bazalisht nga trupzat bazale, kurse në disa specie këto rënjeza janë të vije zora. Rëshdet jo të regulta dhe zëtime citoplazmatike depërtojnë nga si përfaqen në dërmjet ciljeve. Skajet laterale të qelizës janë relativisht të rafshtë, kurse qelizat fëqinje janë të lidhura për mës lidhive në dërë qelizore. Si përfaqja bazale e qelizave ependimale është të vendosur direkt në indin nervor. Në bi bërtham është të vendosur aparati i vogël i golgjit. Retukulumi endoplazmatik përbëhet nga cisternat e shkurtëra, granulare të cilat janë të shpëndara në për tërë citoplazmën. Ribozomet e lira janë të bëllshme dhe shpesh gjende në grupe dhe rozeta. Cisternat dhe vizikullet e lemora janë të shpëndara në për tërë citoplazmën. Mitokondret janë të zgjatura dhe në numër më të madhë në citoplazmën apikale. Trupzat multivezikullare dhe trupzat e dendura apo lizozomet pashtu janë të rëndamtë, kurse disa përmbajnë grimcat të vogla të dendura të njashme me feritinën. Me disë organeleve shtrijet sistemi i gjërë i filamenteve citoplazmatike në klapa FI. Ato janë më të përhapura për rëtë bërthamës, ku mund të kryojnë duaj të gjërë. Substancat mund të kalojnë prej lëngut ventrikular në parenkimën e trurit, kurse qelizat e pendimale me gjasë kanë ndo një rol tjetër në regullimin e bartjes e tyre. 
Celiza epiteliale e plexusit coroidale. Plexus coroidalis gjende në muret e ventrikulit lateral të trete dhe të katër të trurit. Ato përbëhen nga shtresa e epitelit i cili shtrien bipia mater që është shumë e vaskularizuar. Ky epitel është modifikimi epitelit ependimal të ventrikujve. Qelizat epiteliale të plexusit koroidal kam form kubike me bërthamën e vendosër në pjesën bazale e cila përmban bërthamëzën. Si përfaqe e rëmbullaksuar apikale, ka një numër të saktuar të mikrovileve, shepullore apo të njashme me topuzin. Skajet laterale të qelizës janë relativisht të që rafshëta, por në pjesën bazale mund të gjendin disa thelime. Aparati i vogël i golgje gjendet në bi bërthamë. Cisternat e retikulumit endoplazmatik granular janë të shkurtëra, por mjaftë të rala në tërë citoplazmën. Në citoplazmë gjenden grupet e lira të ribozomeve, ka shumë mitokondrije shkoptore, kurse shihen edhe disa lizozome. Në të gjitha drejtimet në përstoplazmë, kurse ndërmjet organeleve kalojnë filamentet. Plexus koroideus është burimi kryesor i lëngu cerebra spinal, dhe e bartë prej kapilareve në ventrikuj. Rritja e plazma membranës bazale dhe apikale është e njashme me ate në qelizat tjera të silat bartin lëngje. Barjera gjaktru nuk egzistan në plexusin koroidal, kurse kapilaret në këtë rajan janë të fenestruara, për dalim nga ato në pjesët tjera të trurit.